ay tiene que estar Miguel. Lumalabas sa kwarto ni Nikki. Ngayon lang ang ginagawa niyo. Sa amin na lang yun. Sa lang? Wala ka nang ibang sasabihin? Bakit ka ba galit na galit? Kasi matagino kang babae, Magda. Pero nagpapaloko ka sa lalaking yun. Hindi siya manuloko. Ang naloob. Huwag ka naman matuntang, ha? Bakit? Mahirap mong paniwalaan na may makakagos sa akin. <laughs> Hindi yun yung sinasabi ko. Sa kanya, sa kanya ako hindi naniniwala kay Miguel. Hindi mo siya kilala. Ikaw? Kilala mo ba siya, ha? Ano mo kung anong problema? Binigyan ka nung ng kaunting atensyon, naniwala ka na. Nagpapogi sa'yo, pinuri ka, bumigay ka na. Kung gusto ko ng boyfriend, sana. Sana sinabi mo sa akin. Hindi yung parang sabik na sabik ang pumapatol sa kung sino-sino lalaki. Wala akong karapatan na husgahan ako. Mahal ako ni Miguel. At higit doon, mahal ko din siya. Si Betchay. Uh, nasa kwarto pa niya. Nag-aayos pa. Pero pababa na rin siya. Okay. Eh, si Jordan, nasaan? Hindi ko alam. Sige. That's it. Miguel, yung tungkol kagabi? Ay. Di ba may meeting ka pa kay Dr. Medina? Tuloy ba yun? Oo. Oh. Ah, sige. Pwede mo kayo hatay dafin natin ng breakfast. Tatanggapin ko na yung offer nila. Hmm, that's good. It's your decision naman. Miguel, yun tungkol sa nangyari kagabi. Good morning! Sorry mga friendship na ilong ako. Namiss niyo ba ako? Oh, no. Ready na kayo. Si Jordan, tuwagin niyo na para makapag-breakfast na tayo. Si Jordan? Nandito si Jordan? Hmm. Sumunod siya dito kahapon. Baka nasa kwarto pa. Ah, tawagan ko nga. Baka natutulog pa yun. Wala ko sasamahan mo si Magda sa Maynila. Bakit bigla ka napauwi? Kasama naman nun nila si Miguel eh. Mas maalam niya sa Maynila. Eh, hindi nila ako kailangan doon. Anong nangyari? Nag-away kayo ni Miguel. Nag-away kayo ni Magda. Anak. Tay, di ba y... Siya yung kasama ko sa presinto? Rambo! Sandali, sandali. Balik. Ano, Chief? Nakaupo lang mo ako dito. Nakaupo eh. Nakalatag yung gamit mo. 
Sarap ng higa mo. Ano, ikukulong na naman kita. Pagansya ka na naman eh, paulit-ulit lang tayo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo eh. Kukulong niyo ulit ako, Chip. Tay, oh. inaisip akong paraan. Bakit kaya umalis si Jordan? Hindi ko alam. Kasi nakapagtaka, pumunta siya dito para samahan tayo. Tapos bigla naman siyang umalis. May sinabi ba siya sa'yo, Magda? Wala. Uh, hello, Miss Mendoza. Uh, ako si Kate, assistant ni Dr. Medina. Uh, hindi na siya available to meet with you, eh. Uh, uh, kung ganun po, kailan po siya pwede? Uh, I mean, hindi na siya makikipag-meet with you kasi hindi na niya bibilhin yung sabon. Bakit daw po? Uh, pasensya na, hindi niya sinabi. Pero pinapasabi niya na thank you for your consideration. Excuse me. Nakaalis na ho si Namanda, Dok. Ah, uh, doktora, pwede ho ba akong magtanong? Bakit ho biglang nagbago ang isip niyo? Puka. Dahil dito, Pinimail sa akin kagabi. Grabe, totoo ba ito, do? <laughs> Baka naman ho, fake news lang po ito. Kaya nga, binirify ko kaagad kung totoo yan. Tinanong ko mismo si Vanessa Narciso. It's true. Muntik na masira yung balat ko dahil sa pipichuging sabo na yan. Of course, I got curious dahil nga marami magagandang reviews. And so I tried it. Oh my God, big mistake. Namagayong mukha ako. I hope you don't mind me asking, Mrs. Narciso. Pero how sure are you na yung Magda's Magic Soap talaga ang nakapagpa-allergy sa inyo? Wala naman ibang nagre-reklamo. Well, except you. Wala naman kasi akong ibang bagong ginamit except dun sa sabon na yun. Siguro wala pang nagre-reklamo dahil nga bago siyang produkto. But you know what? It's only a matter of time. Naku, Dok. Naniniwala ho ba kayo kay Mrs. Narciso? Eh, baka ho sinisiraan lang niya yung Magda Soup, eh. Well, whether it's true or not, mukhang desidito si Mrs. Narciso nasirain ang Magda's Magic Soap. At this point, we cannot antagonize royal wellness. Mas malakas sila kaysa sa atin. At hindi pa natin sila kayang panggain. Sak na luto niya, aling digna. Tarang pang class na restaurant, eh. Masos! Ano namang nalalaman mo sa class na restaurant? <laughs> oh, Opo ka, tuloy mo yung pagkain mo. Hindi ko iwan niyo na ako dyan. Ako lang pong bahala. Huwag daos kumain. Digna, bukang nakabalik na sila Magda, makikibalita lang ako. Eh, teka, sama ako. Ako na rin. Jordan, hindi ko masasama? Sige ah. Sa doon eh. Sa doon eh. O Magda, ano na nangyari sa lakad niya? Hindi nila naibenta yung formula eh. Bakit? Akala ko ba planchado na lahat? Ano na yung mga magsasakang nasalan tayo, Ani? Hahanap mo lang po tayo ng ibang paraan lo para po matulungan sila. Ano na po muna ako? Miguel, anong balita? Success, tita. Ang bakal ng Blue Velvet sa deal na with Magda. <laughs> Maliit na kumpanya ang Blue Velvet. Pero kapag nakuha nila ang sabon ni Magda, malaking tulong yan sa kanila. Kaya, mabuti na lang nalaman mo kay Magda na meron siyang plano na ibenta sa kanila. <laughs> At nagawa mo ng paraan. Magda, di ba 
Bago ka umalis dito, nagkausap na kayo ng Blue Velvet. Yung maayos lang lahat, pirma na lang ang kulang. Bakit na iba? Hindi po ako pumirma agad, lo. Pinigilan po ako ni Miguel. Sabi po niya, niloloko lang daw po tayo. Pero pakiramdam ko naman po, hindi naman. Matino at maayos ka usap si Doktora Medina. Nagpadala ka sa opinion ni Miguel? Hindi po, lo. Nadali lang po na isang araw yung pagpirma. At sa isang araw na delay na yun, nakapagpadala ka ng email sa Blue Velvet na nakakasira sa muka yung sabon ni Magda. And I was ready to confirm it nang tumawag sila. Walang kamalay-malay si Magda. Tao na sa likod ng pag-atras ng Blue Velvet. At hindi siya magdududa. Dahil nakuha ko ng tiwala niya. Ganun lang kasimple yun. Hmm. Hindi yung ganun kasimple. Sa pagkakalala ko kay Mang Dado at kay Magda, hindi sila agad nagpapaniwala. Hindi po ako nagpadala kay Miguel. Ang hiling lang po niya, pag-isipan ko po ng mabuti. Tapos wala na po siyang sinasabi. Hindi po siya nambubuyo para ma-impluensyahan ako. Nayaan niya po akong mag-desisyon mag-isa. Yung blue velvet po yung umadras niyo. At walang kinalaman doon si Miguel? Wala po. Sigurado ka? Lo, pagkakatiwalaan mo natin si Miguel. I gave her what she wanted. To make her feel beautiful. To make her feel like a woman. Pinain love mo si Magda sa'yo. Magda, umiibig ka ba kay Miguel? Ate. Ay, sadali mo ka lalapit dito. Sanya na may mga bubuyog kasi. Alam mo, nakita kita kina Ninong na labas pasok sa bahay nila. Kamag-anak ka nila? Hindi po. Wala na po ang pamilya kaya siguro na awa si na Chief Kiko sa akin. Tinatira po ako sa kanila. Nako, hindi na ako magtataka diyan dahil mabait talaga sila Ninong at Nina. Uh, anong pangalan mo? Rambo po. Ako si Magda. <laughs> Alam ko. Hmm? Napagkakwentuhan po kayo niya na Kuya Jordan sa bahay. Oh, anong kinikwento ni Jordan sa'yo? Na may matindi po kayong alaban. Ayun lang. <laughs> si Jordan nga pala, nasan siya ngayon? Malamang nasa trabaho, pero pauwi na ho yun. Sige na po ate, nagpakilala lang po ako. Tulong pa si Nana Ibig na magluto ng hapunan. <laughs> si Lolo Dado. Wala. Umalis si Lolo. Kaya gawa mo dito? Wala kayong date ni Miguel? Wala. Ang ilang araw ko na nga siyang hindi nakikita dito. Busy siya. Busy siya sa trabaho niya. Alam mo, Magda, kahit busy ang isang tao, kapag gusto niya, gagawa yun ng paraan para makita yung taong mahal niya. Jordan? Sinasabi ko lang. Ano na makipag-away sa'yo? Ayoko rin makipag-away sa'yo. Ipapakita ko lang yung pinagawa mo sa akin. Ano yun? Sinuyod ko yung mga agricultural supplies na malapit sa salbasyon. Tumingin ako ng mga malaking order na we decide. May nakita ka? Yung isang supply store sa May San Roque. May umorder ng dalawang pung galon na we decide. Nakakaduda, di ba? May nakuha kang pangalan. Brian Rubio. Kapatid ni Mrs. Vanessa Narciso. Filthy hands! 
hands off me! How dare you! Kayo ba ang lumaso ng mga tanim namin sa balal? Talagang nagpunta ka dito para pagbintang kami? Wala kaming ginagawang kasalanan. Hindi rin ako takot na may makakita sa akin dahil wala kaming ginagawang masama. Paano niyo nagagawang sila ng kabuhayan ng mga tao? Alam kong kaaway ang sinasabi ni Lolo, pero bakit niyo dinadama yung ibang tao? Wow! You're so delusional, no? Mga narsiso kami, we don't stoop down to your level. Sino ka ba? Ha? You're a nobody. Kayo ang unang lumapit sa amin. Akala niyo matatakasan niyo to? Isang pruweba lang katapat ninyo at sa wakas, may nakuha kami laban sa inyo. You're bluffing. At pag napatunayan namin na kayo may gawa nito, mananagot kayo. Alam mo, instead na nagsasayan ka ng oras dito sa amin, why don't you look after your lolo? Baka kung ano mangyari sa kanya, sige ka. Baka walang yan nyo talaga? Huwag niyong gagalawin ang lolo ko. Sige, insultuhin niyo na ako, pagbantaan niyo na ako, saktan niyo na ako ng gusto niyo. Huwag niyo lang gagalawin ang lolo ko! Ako ka! Gardo! Basura, oh! Itapon niya sa labas! Itawan niyo ako. 